四零三手电筒造型。那这一题呢，我们先画出手电筒的外观。那这边我们利用旋转啊，利用旋转来做。好，所以点选旋转，选择 right 面。好，那因为 y 轴在这里啊 ，z 轴在这里啊，所以这边点选直线。我们从这边画啊，好，然后这边画个圆弧啊，好，那弧形不要被绑在线上啊，好，然后因为我们要做旋转，所以我们这边画一条中心线，好，选择法向哈，好，这里到这里的直径啊，距离。好，这是第一个。第二个呢，呃，这里到这边的距离，啊，然后这里到这边的距离，还有这里的直径，还有这里的半径。好，画完之后呢，啊，选起来右键修改啊。再生拿掉，来第一个这边的直径是一百五，好，第二个这边是二七五，第三个呃这边是两百，然后这边是六十，然后半径是七十五，好，打勾，确定，好，确定，好，那。手电筒的外观就画完哈，来，那我们这边先做一个导圆角，这边导圆角的半径是24四，好，确定，好，完了之后呢，我们就可以做壳啊，这个面不要点一下，壳后呢，这边告诉我们是 4， 好，打勾，好，完了之后呢，我们接下来画这个部分哈，这里。啊，这里这个部分，好，所以这里呢，一样，我们做旋转啊，选择 right 面，好，我们先画一条中心线给它，好，然后呢，这边我们利用矩形从这个点画出来啊，好，那这边的距离还有。还有这里到这个的直径，好，所以选起来之后右键修改，再生拿掉哈。来，这边的距离是 3， 这边的距离是146好，确定，好，确定，好，然后这边我们要做除料的动作，确定，好。然后完毕之后呢，因为这边会有一个拔模角度 3， 所以选择拔模。好，拔模的曲面是这一个面，拔模的铰链是这一个面哈，这一个面。好，然后拔模的角度是3。好，那。拔模角度三方向是往往外哈，这边不变，里面的变大哈。好来，然后完了之后呢，我们直接确定哈。好，然后接下来呢，我们要画这个洞啊，画这个洞啊，这个洞的直径是三十，然后距离是一百五哈，所以这边选择隐身 top 面。好，那这边如果说你觉得这样摆怪怪的话。来这里，回来哈，放置的定义 top 面，然后这个面朝底部，好，然后这里呢，我们画一个圆，好，用法向哈，标注这里到这边的距离，好，选取之后右键修改哈，啊，这边是150。直径是三十，好，确定，确定，好 ，Ctrl D 哈，然
然后这边我们要用除料，好，这边我们选贯穿，确定，好，那这边完毕之后呢，接下来我们要做这个这部分哈，好，那我们先把这个路径画出来，所以这边选择草绘，选择 top 面，然后用先前的这个就可以了哈，好，然后这边参照，啊。参照这个边，好，然后我们给一条中心线，好，然后直线哈，从这里画出来，水平垂直哈，然后这边做个圆角，好，选取之后做镜像，好，法像哈，从这里到这边的距离。这里到这边的距离，还有半径，啊，选起来之后，右键修改，再生拿掉哈。来，这边的距离是43这边的距离是27半径是12好，确定，好，确定，好。然后这里呢，我们利用扫描路径是这一条哈，选择编辑截面，好，然后这边中心点在这里哈。那因为这里呢，这我们现在画出来是这一个，所以圆心不能在这里，是边要切这个线哈，所以这边要注意一下哈，圆好，圆心不能画在这里，要画在这个里面哈，然后圆要切过这一条线。好，那这边的半径是八啊，直径是八，好，好，确定，我们做 D 哈，我们来看一下，没有问题，确定哈，好 ，OK， 完了之后呢，接下来我们做一个坐标系啊，点这一个哈，原本 Z 轴就要朝里面哈 ，Z 轴要朝里面哦，所以直接按确定，好，好，那我们来看。题目第一题呢 ，Z 轴近视值为何？哈，好，选这个啊 ，Z 轴的话是这个。好，然后第二题呢，呃，总体积是这个。好，接下来我们看，好，它要改变尺寸哈。来，第一个旋转右键。编辑定义哈，好，编辑，好，然后第一个呢，好，这个半径 R o 七十五要改成八十，好，那其余的不变，好，确定，啊，然后导圆角。边际定义哈，导圆角二十四，要改成 R two 变二十，好，然后呢，接下来薄壳，薄壳的厚度原本是改成三，好。然后呃，旋转这里哈，编辑定义，好，旋转这边没有变哈，所以这边不用改。然后拔模这边有变哈，拔模角度 A 改成三改成两度哈，好，然后隐身这个地方没有变，草绘这个地方没有。变。变，但扫描这边有哈，扫描这边的半径啊，直径八要改成五，确定哈，确定，好来，那接下来我们来看题目告诉我们 Z 轴近视值为何哈，所以 Z 轴是这个。然后第四题呢，总体积是这一个，好，然后表面积是这一个，好
。以上这边是四零三。